இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சுவரம்பருப்பு சிறுபருப்பு பொட்டுக்கடலை கருவேப்பிள்ளை காஞ்ச மிளகாய் மிளகு பூண்டு உப்பு பெருங்காயம் கதையை நல்லா சூடு பண்ணிட்டு ஒரு கப் தோரம் பருப்பு நல்லா ப்ரௌன் கலராக வறுத்து எடுத்துக்கணும் ஒரு கப் தோரம் பருப்புனா கால் கப் சிறுபருப்பு கால் கப் பொட்டுக்கடலை போதும் பொட்டுக்கடலை கம்மியாக போட்டால் கூட நல்லதாக இருக்கும் கலர் வந்து நல்ல ப்ரௌன் கலராக மாறணும் கருகிடக்கூடாது பார்த்து வறுத்து எடுத்துக்கணும் சிறுபருப்பு கால் கப் அதே நல்லா ப்ரௌன் கலராக வறுத்து எடுத்துக்கணும் கருகிட்டுனா சாப்பிட முடியாது நல்லா இருக்காது ஒரு ஸ்பூன் மிளகு மிளகையும் நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க காஞ்ச மிளகா ஒரு பத்து காஞ்ச மிளகா அதே நல்லா வறுத்து எடுத்துருங்க பருப்பு பொடியை கொஞ்சம் அதிகமான அளவு அரைச்சி அரை கிலோ அந்த மாதிரிலாம் அரைச்சி மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிங்கன்னா நல்லா அரைச்சி தருவாங்க நல்லாயிருக்கும் ஒரு நான் ஆறு மாதத்துக்கு கூட கெடாமல் இருக்கும் அது மிளகாய் வறுத்ததுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை அதையும் நல்லா ஈரம் இல்லாமல் நல்லா வறுத்து அடுத்து பூண்டு பூண்டு தொளி உரிச்சு கொஞ்சம் தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த பூண்டையும் லைட்டாக சூடு பண்ணால் போதும் பெருங்காயம் அதையும் நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த பருப்பு பொடிக்கு பொட்டுக்கடலை போடாமல் ரெண்டு பருப்பு போட்டு அரைச்சா கூட நல்லா தான் இருக்கும் அறுத்து அரைச்சி எடுத்தாலும் பூண்டு நல்லா சூடு வந்த உடனே அதையும் எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது பொட்டுக்கடலை லைட்டாக சூடு பண்ணிக்கோங்க பூண்டு வந்து ஒரு ஏழு பூண்டு கிட்ட போட்டிருக்கேன் வறுத்திருக்கிற இந்த பருப்பு எல்லாமே நல்லா ஆற வச்சுடுங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் மிளகாய் காம்பு எடுத்துட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும் மிக்சியில் முதல்ல மிளகாய் கருவேப்பிள்ளை இது ரெண்டையும் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு வர அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பருப்பு மிளகு பருப்பு பூண்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துருங்க கொஞ்சம் பவுடர் ஆனதுக்கப்புறம் பொட்டுக்கடலை உப்பு இது ரெண்டையும் போட்டு எந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க சூடான சாதத்தோட நல்லெண்ணெய் இல்லாட்டி நெய் ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் வீட்லேயே நம்ம பருப்பு பொடி ஈஸியாக செஞ்சிடலாம்